ಗೆಳೆಯರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಗುರುತಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾನೂನು ಇದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿವೆ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಬಾಲಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಈ ವಯೋಮಿತಿ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯವರೆಗೂ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಘೋರ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮಿತಿಯನ್ನ ಹೇರಲಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನಾರು ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಿದ್ದೀರೇನೋ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಒಳಗಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನ ಮುಗ್ಧ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಇಂಥದೊಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅದೂ ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆನೇ ಗೆಳೆಯರೆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಂಡವ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯಸಂಧನೂ ಯೋಗ ತತ್ಪರನೂ ಆದ ಸಾಧಕನೊಬ್ಬನಿದ್ದ ಅವನು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಒಂದಿನ ಅವನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೊಂದು ಕಳ್ಳರ ತಂಡ ನುಗ್ಗಿಬಿಡ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಭಟ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನ ದೋಚುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಳ್ಳರ ತಂಡ ಅವರನ್ನ ಹಿಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜಭಟರು ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರು ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ತಂಡ ಋಷಿಯ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನುಗ್ಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮರವೊಂದರ ಕೆಳಗೆ ಮೌನ ವ್ರತಧಾರಿಯಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದ ರಾಜಭಟ್ರು ಆ ಋಷಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಕಳ್ಳರು ಬಂದರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಋಷಿ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಅವನು ಬಾಯಿ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಭಟರು ಇಡೀ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಜಾಲಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕೂತಿದ್ದ ಕಳ್ಳರೂ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರು ದೋಚಿದ್ದ ಹಣ ಆಭರಣಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಅವರು ರಾಜಭಟ್ರು ಕಳ್ಳರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ ಆ ಕಳ್ಳರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಧು ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಈ ಮನುಷ್ಯನೇ ಗುರು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಲವಂತದಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಮಾಡೋದು ಕಳವು ಮಾಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಜಾಗದ ಮಾಲೀಕನ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋಲನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರಿಸೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಒಳಗಾಕ್ತಾರೆ ಆ ಭಟರು ಕೂಡ ಋಷಿಯನ್ನ ಕಳ್ಳರ ಸಮೇತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ರಾಜನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಆ ರಾಜ ಕಳ್ಳರ ಕಾಟದಿಂದ ಬೇಸತ್ ಹೋಗಿದ್ದ ಋಷಿ ಮೌನ ವ್ರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವನು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲರನ್ನ ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸುವಂತೆ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ ಮಹಾರಾಜ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸಲಾಯಿತು ಶೂಲ ಏರಿದ ಕಳ್ಳರು ಸಾವಿಗೀಡಾದ್ರೂ ಯೋಗ ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತನಾಗಿದ್ದ ಋಷಿ ಬದುಕಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಈ ವಿಷಯ ರಾಜನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸಿದವನು ಕೂಡ ಬದುಕಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾರೋ ಮಹಾಪುರುಷನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಮಾಡ್ದ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಮುನಿಯ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಶೂಲದಿಂದ ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ ದೇಹ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದ ಶೂಲದ ಭಾಗವನ್ನ ಹೊರ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತು ಇಷ್ಟಾದ ನಂತರ ಋಷಿ ಏನು ಆಗಿಲ್ವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಅವನ ಹೆಸರು ಮಾಂಡವ್ಯ
ಧರ್ಮಾಧರ್ಮಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಯಮಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಯಮಧರ್ಮ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಂಡವ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಸರಿ ಯಮ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಋಷಿವರ್ಯ ನೀನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಅದು ಉಳಿದಿರೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಯಮಧರ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ಏನೋ ಸಿಟ್ಟು ನೆತ್ತಿಗೇರಿಬಿಡ್ತು ತನ್ನನ್ನ ಶೂಲಕ್ಕೇರಿಸಿದ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂಧಿಸಿ ತಂದ ಭಟರ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕಳ್ಳರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಶಾಂತಚಿತ್ತನಾಗಿದ್ದ ಋಷಿ ಯಮನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಕ್ರೋಧಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಯಮಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಗೆ ಕೂತವನ್ ನೀನು ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ವಿವೇಚನೆ ಬಡವ ಏನು ಅರಿಯದ ಮಕ್ಕಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀಯ ಅರಿಯದ ವಯಸ್ಸಿನ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗದ ನೀನು ನ್ಯಾಯ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನಿಂದಾದ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ನೀನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಾಸಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸುವಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ರಂತೆ ಮಾಂಡವ್ಯ ಮುನಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತುಂಬುವ ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಧರ್ಮ ಶಾಸನವನ್ನ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಹರ್ಷಿ ಆಣಿ ಮಾಂಡವ್ಯನ ಆದೇಶ ಅಂತ ಘೋಷಿಸಿದ್ರಂತೆ ಮಹರ್ಷಿ ಮಾಂಡವ್ಯರು ಅವತ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಶಾಸನಗಳನ್ನ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕೋವಿದರು ಆದ ಋಷಿಗಳೇ ಹೀಗಾಗಿ ಅಣಿಮಾಂಡವ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ದಾಟದವರನ್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಾಯಿತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಕೋವಿದರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರೋ ಜುವೆನೈಲ್ ಲಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇನ್ನು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾದ ಯಮನ ಒಂದು ಅಂಶ ವಿದುರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಚಂದ್ರವಂಶದ ಸೊಸೆ ಅಂಬಿಕೆಯ ದಾಸಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ಶುಕ್ರ ಸಂಜಾತನಾಗಿ ವಿದುರನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ ಯಮನ ಜನನವಾಯ್ತು ವಿದುರ ಯಮಾಂಶ ಸಂಭೂತನಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೋವಿದನಾಗಿ ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತನಾದ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳೆಯರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುರುವಂಶದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಾಂಡುರಾಜ ಹಾಗೂ ವಿದುರನ ಜನನವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮರು ಈ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕೊಡಿಸುವ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂವರು ಸಕಲ ವಿದ್ಯಾ ಪಾರಂಗತರಾಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಪರಿಮಿತ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಮಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪಾಂಡು ಬಿಲ್ ವಿದ್ಯಾ ನಿಪುಣನಾಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ವಿದುರ ಶಸ್ತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿದು ಕುಡಿದ ಮಹಾಪಂಡಿತನಾಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಇವರು ಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಕುರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಾರೆ ಕುರು ಹಿರಿಯ ಭೀಷ್ಮ ಆದ್ರೆ ಹಿರಿಯನಾದರೂ ಕೂಡ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂಧನಾದ ಕಾರಣ ಅವನು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ವಿದುರ ದಾಸಿ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಅವನಿಗೂ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಪಾಂಡು ರಾಜನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭೀಷ್ಮರು ಕುರು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಪಾಂಡುವನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುರೂಪ ಕನ್ಯೆಯರನ್ನ ತಂದು ವಿವಾಹ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಗಾಂಧಾರ ನರೇಶನ ಮಗಳು ಗಾಂಧಾರಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ ಪಾಂಡು ರಾಜ ಕುಂತಿ ಹಾಗೂ ಮಾದ್ರಿಯರನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೇನು ಭೀಷ್ಮ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ವಂಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕಟ ಎದುರಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಭೀಷ್ಮನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲ